আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ভুনা খিচুড়ি এমন একটি খাবার যা খেতে সবাই পছন্দ করে সবার বাসায় মোটামুটি খিচুড়ি রান্না হয়ে থাকে কিন্তু তেল মশলা এবং পানির অনুপাত ঠিক না হওয়ার কারণে যাদের খিচুড়ি ঝরঝরে হয় না বা মশলা ঠিকমতো হয় না তাদের জন্য আমার আজকের এই পর্বটি চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করা যায় ঝরঝরে মজাদার ভুনা খিচুড়ি আজ আমি রান্না করছি ঝরঝরে ভুনা খিচুড়ি এই খিচুড়িতে চাল এবং ডালের অনুপাতটা ঠিক হওয়া কিন্তু খুবই জরুরি তাই এখানে আমি চাল এবং ডাল মেপে দেখাচ্ছি আমি এই বাটিটা দিয়ে দুই বাটি চাল নিয়ে নিয়েছি এখন নিচ্ছি চালের ঠিক এক তৃতীয়াংশ মানে তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ডাল চালের অর্ধেক পরিমাণ ডাল অনেকেই নিয়ে থাকেন কিন্তু আমার কাছে সব সময় মনে হয় চালের এক তৃতীয়াংশ ডাল নিলে খিচুড়ির টেস্টটা অনেক বেশি ভালো আসে এবং খিচুড়িটা অনেক ঝরঝরেও হয় চাল এবং ডাল মেপে রেখে আমি চলে যাচ্ছি খিচুড়ির মশলাটা কষাতে চুলায় বড় একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল আমি এখানে এক কেজি চাল নিয়েছি এক কেজি চালের জন্য আধা কাপ তেল নিয়েছি তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি তারপর দিয়ে দিলাম দুই টুকরা দারচিনি এবং তিনটি এলাচ দিয়ে দিচ্ছি দুইটি তেজপাতা আমি আমার খিচুড়িটাতে গুঁড়া গরম মশলা ব্যবহার করব এই জন্য দারচিনি এবং এলাচের পরিমাণটা কম দিয়েছি দু একটা পেঁয়াজ যখন লাল হয়ে আসবে তখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া এবং দেড় চা চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়া খিচুড়িতে কখনোই অতিরিক্ত হলুদ দিতে যাবেন না হলুদের পরিমাণ কম হলে খিচুড়ির টেস্ট কিন্তু কিছুই পরিবর্তন হয় না কিন্তু বেশি হয়ে গেলে হলুদের গন্ধ আসে এবং খেতে ভালো লাগে না তারপর সব মশলাগুলোকে আমি একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি তবে এটা অবশ্যই অতিরিক্ত বেশি ভাজা যাবে না তাহলে মশলাগুলো পুড়ে যাবে কিছুক্ষণ মশলাটাকে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট আমার এখানে আদা এবং রসুন সমান পরিমাণে পেস্ট করা রয়েছে তারপর নেড়ে চেড়ে মশলাটাকে ভালোভাবে আর একটু কষিয়ে নিচ্ছি মশলাটা একটু ভাজা ভাজা হলে তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি আমি এখানে ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ পানি দিচ্ছি মশলাটা কষানোর জন্য এর চেয়ে বেশি পরিমাণ পানি দেওয়ার কোনো দরকার নেই চুলার আজ মিডিয়াম রেখে মশলাগুলোকে আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নিলাম যখন মশলা থেকে তেলগুলো উপরে ভেসে আসবে তখন এতে দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণ আমার বানানো অল্পার পাস বিরিয়ানি এবং খিচুড়ির মশলা এই মশলাটা বানানো খুবই সহজ এই মশলা বানানোর ভিডিওটা যদি দেখতে চান ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিংক দিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখে নিতে পারেন মশলাটাকে একটু মিক্স করে এর মধ্যে আমার ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা সেই চাল ডালগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে এক কেজি চিনি গুঁড়া পোলার চাল মুসুর ডাল এবং টেলে নেওয়া মুগের ডাল নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের চাল নিতে পারেন চালের অর্ধেকের চাইতে একটু কম পরিমাণে নিয়েছি দুই রকমের ডাল চাল ডাল একসাথে ধুয়ে খুব ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে তারপর আমি এই মশলার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি ঝরঝরে খিচুড়ি পেতে এই সময়টায় চালটাকে মশলার মাঝে নেড়ে চেড়ে এভাবে বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না চালগুলো থেকে চিটচিট শব্দ আসা শুরু হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে নেড়ে নেড়ে ভেজে নিচ্ছি এ সময় কিন্তু চাল ডালের মধ্যে মশলার কালারটা দেখে খিচুড়ির মধ্যে মশলা ঠিকমতো হয়েছে কি না সেটা বোঝা যায় আর খুন্তির গায়ে এবং হাড়ির মধ্যে যদি তেল তেলে দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে তেল পরিমাণ মতো হয়েছে আমার চিটচিট শব্দ আসা শুরু হয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ভুনা খিচুড়িকে পারফেক্ট করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান পানি এই পানিটার উপরেই কিন্তু খিচুড়িটা ঝরঝরে হবে কি না সেটা নির্ভর করে আমি প্রথমে শুধু চালের দ্বিগুণ পরিমাণ মানে দুই বাটি চালের জন্য চার বাটি দিয়েছি পানি এবং যে পরিমাণ ডাল নিয়েছি ডালের জন্য ঠিক সে পরিমাণই পানি নিয়েছি আবারও বলছি চালের জন্য চালের দ্বিগুণ পরিমাণ পানি এবং ডালের জন্য ডালের সমান পরিমাণ পানি 
ডালের জন্য যদি ডাবল পরিমাণ পানি নিয়ে থাকি তাহলে খিচুড়িটা নরম হয়ে যাবে এবং খুব সুন্দর ঝরঝরে হবে না তারপর এতে দিয়ে দিয়েছি স্বাদমতো লবণ খিচুড়ি পোলাও বিরিয়ানির লবণ দেখার জন্য এই সময়টাই হচ্ছে পারফেক্ট সময় চালের মধ্যে পানি দেওয়ার পর এই পানিটাকে টেস্ট করে নিলে যদি পানিটাকে একটু লবণাক্ত মনে হয় তাহলে এতে লবণ ঠিকঠাক আছে আর যদি লবণ কম কম মনে হয় তার মানে আরেকটু লবণ দিতে হবে হাই হিটে চার পাঁচ মিনিট জাল করার পরে আমার খিচুড়ির পানিটা প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে ঠিক এরকম এইট্টি টু নাইনটি পারসেন্ট পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছয়টা কাঁচা মরিচ এখন আমি এই খিচুড়িটা দমে বসিয়ে দেব পনেরো মিনিটের জন্য এ সময় চলার আঁচটা একদম লোতে রয়েছে কেউ চাইলে তাওয়ার উপরেও দিতে পারেন আমি তাওয়া না সরাসরি চুলাতেই দমে দিয়ে দেই এই পনেরো মিনিট দমে থাকা অবস্থায় কোনো নড়াচড়া করার কোনো প্রয়োজন নেই পনেরো মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে দেখছি উপরের অংশের কিছু চাল এখনো ফোটা বাকি রয়েছে ভিতরের দিকের চাল এবং ডালগুলো বেশ ভালোভাবে ফুটে গিয়েছে এখন একবারের জন্য আমি চাল এবং ডালটাকে খুন্তি সাহায্যে উল্টে দিচ্ছি এখন ওপরের না ফোটা চালগুলো নিচের দিকে চলে যাচ্ছে এতে করে আবার কিছুক্ষণের জন্য দমে দিলেই সমস্ত খিচুড়ির চালগুলো ফুটে যাবে এই উল্টানোটা কিন্তু খুব আলতো হাতে করতে হবে আস্তে করে নিচের দিক থেকে চালগুলো তুলে উপর দিক থেকে উল্টে দিতে হবে এখন আমি চাল ডালগুলোকে সমান করে দিয়ে আবারও কিছুক্ষণের জন্য দমে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময়ই এই দমের জন্য যথেষ্ট অনেকের খিচুড়ির সাথে হয়তো আমার এই রেসিপিটা মিলবে না কিন্তু খিচুড়িটা তৈরি করার পর আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে এই খিচুড়িটা কতটা টেস্টি হয় এই খিচুড়িটা যেমন ঝরঝরে হয় খেতে ঠিক তেমনই সুস্বাদু এ পর্যন্ত যারা এই খিচুড়িটা খেয়েছে সবাই খেয়ে আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো বলেছে আপনিও একবার রান্না করে দেখুন এটাই হবে আপনার বেস্ট খিচুড়ি বৃষ্টির দিনে ঈদের দিনে যে কোনো অকেশনে এই খিচুড়িটি তৈরি করে ফেলতে পারেন সাথে নিতে পারেন ডিম ভাজি একটু আচার অথবা ইলিশ মাছ ভাজি আমি আজ এই খিচুড়ির সাথে সার্ভ করছি বিয়ে বাড়ির বাবরচির রেসিপিতে গরুর মাংসের রেজালা এই গরুর মাংসের রেজালা রেসিপিটাও ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া রয়েছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন গরুর মাংসের সাথে এই খিচুড়িটা খেতে কিন্তু অসাধারণ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ